Esteban ferme les yeux. Un film raconté et illustré par les grottes d'Élodie. Le cirque Mariano roule dans la forêt. Il voyage vers une autre ville pour s'installer sur une place et construire son chapiteau. Le cirque continue son chemin. Il traverse la campagne. Il doit faire un long voyage avant de trouver le nouvel endroit où s'installer pour son spectacle. Le cirque arrive dans la nouvelle ville où il doit s'installer. Mais pour ça, il doit trouver une grande place. Le cirque a trouvé la place où s'installer. Ils ont récent le chapiteau. Le chapitre est construit. Les monteurs sont très contents d'avoir fini leur travail. Pendant ce temps, la voiture au parleur passe dans toute la ville pour annoncer l'arrivée du cirque Mariano. Mesdames et messieurs, le cirque Mariano est arrivé en ville. Venez nous voir à 18h. Spectacle formidable et garanti. Numéro extraordinaire et spectaculaire. Nous vous attendons nombreux. Au même moment, le reste de la famille éléphant arrive par le train. Le dompteur sort les éléphants du train pour les emmener jusqu'au cirque. Le chef de garde va voir si tout se passe bien. Pour rejoindre les autres éléphants, ils doivent marcher sur la route jusqu'au cirque. Les gens du cirque sont très contents de les accueillir. Les éléphants peuvent aller se reposer avec leur famille. Un peu plus tard, les artistes du cirque s'entraînent. Ils veulent être prêts pour un spectacle de ce soir. En premier, ce sont les écuyers qui passent. Puis le dompteur de faux. Ensuite, ficelle et ses chiens. Voilà les clowns incroyables. Et enfin les trapézistes. Dans la famille des trapézistes, il y a un petit garçon qui s'appelle Esteban. Esteban est fier d'être un trapéziste, mais il a un problème. En effet, il a peur du vide. Quand il se balance et qu'il saute, il ferme les yeux et tombe. Heureusement, c'est de l'entraînement. Mais d'ici ce soir, il a trouvé une solution. 
Esteban est triste car il n'arrive pas à faire son numéro. Il est malheureux. Il va voir, il faut plus les chevaux. Mais il ne se sent pas mieux. Et il marche juste à sa caravane. Il croise Fidelio, le chien de Monsieur Loyal. Il reste dans sa caravane pour réfléchir. Il se sent de plus en plus mal. Il décide alors qu'il doit prendre l'air pour trouver une solution. Il part se promener dans la ville. En se promenant, Esteban arrive dans un parc. Dans ce parc, il rencontre une petite fille qui s'appelle Marine. Ensuite, ils jouent ensemble. Tout se passe bien. Mais Marine, ça passe Esteban est malheureux. Qu'est-ce que tu as, Esteban J'ai un problème. Quand je dois sauter du trapèze, j'ai peur du vide. Je ferme les yeux et je tombe. Ah bon Tu veux partir du cirque Tu es arrivé en ville Oui, mais le problème, c'est que je dois faire mon numéro ce soir. Je dois trouver une solution. Approche-toi, je suis en train d'encourager ce soir pour que tu réussisses à sauter du trapèze. Oui, je serai très content. Chacun rentre chez lui. Esteban décide d'aller voir Monsieur Loyal pour lui demander de l'aide. Tac à la forme de la caravane. Monsieur Walial, ouvre la porte. Entre Esteban, qu'est-ce que je peux faire pour toi J'ai un problème, j'ai peur du vide. Quand je saute du trapèze, je ferme les yeux et je tombe. Est-ce que tu peux m'aider Monsieur Loyal cherche quelque chose dans son coffre. Il jette des plumes, des morceaux de tissu, des bijoux. Ah, ça y est, il a trouvé. Regarde Esteban, grâce aux cristals de diamant, tu n'auras plus peur. Ce cristal m'a aidé à ne plus avoir peur. Je regarde des spectateurs. Merci, mais ma peur, c'est pas de parler devant les gens. Ne t'inquiète pas, le cristal est magique. Il reconnaît toutes les peurs. Esteban prend le cristal de diamant et il décide d'y croire. En même temps, Marine rentre chez elle. Elle demande à son papa et à sa maman s'ils peuvent aller au cirque ce soir. Elle explique qu'elle a promis de décevoir en venant l'encourager. Les parents de Marine sont d'accord parce qu'ils n'ont rien de prévu ce soir. La famille de Marine achète des tickets pour rentrer sous le chapiteau. Ils achètent aussi du pop-corn et une boisson. Les spectateurs s'installent à leur place. Bienvenue, mesdames et messieurs, au Cirque Mariano. Le spectacle va commencer. Venez accueillir les écuyers acrobates. Les clowns rigolos.
Applaudissez les jongleurs Retenez votre souffle, voici les fauves. Et maintenant, l'incroyable Ficelle et ses formidables chiens. C'est au tour des trapézistes de faire leur numéro. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du silence. Voici les numéros très dangereux des trapézistes. Esteban monte à l'échelle et arrive sur la plateforme. Son cœur bat très vite. Il a mal au ventre parce qu'il va devoir se balancer et sauter dans le vide. Mais il repense à Monsieur Loyal. Il serre son cristal de diamant dans sa poche. Lorsqu'il voit Marie, il se balance pour prendre de l'élan. C'est incroyable Il réussit à faire quatre fois en l'air et à rattraper les mains de son papa. Esteban et Marine se regardent. À ce moment, les spectateurs applaudissent. Hurra Bravo Génial C'est la parade. Dernier numéro époustouflant. L'homme canon. Tous les artistes reviennent sur la piste pour que les spectateurs puissent les applaudir. Esteban et Marine se font signe. Au revoir tout le monde et à bientôt Esteban et Marine se retrouvent devant le chapiteau. Ils se promènent dans le cirque au clair de lune. Bravo Esteban Merci Marine Ils se prennent dans les bras. Et se font un bisou sur la joue. Ils décident de se revoir tous les jours. Jusqu'à ce que le cirque s'en aille dans une autre ville. <rire>